С новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. На календаре сегодня 28 сентября, пятница, и сегодняшняя дата довольно богата на различные события. Так, сегодня отмечается Всемирный день моря и Международный день глухих. В нашей стране свой персональный праздник могут отметить работники атомной промышленности и генеральные директора. А еще 28 сентября – это день деловой книги. Ну а по народному календарю сегодняшнее число – это день Никиты Гусятника. И поэтому в этот день в старину было принято наблюдать за полетом птиц. Если гуси летели высоко, это предвещало высокое половодье весной. Если птица стоит над лужей, поджимая одну лапку, значит скоро будет мороз. А если получится в воде, то скоро будет тепло. А тем временем по городу и по республике в целом упорно ходят слухи, что отменили транспортный налог. Действительно, это очень актуальная тема для якутян. А всю правду об этом нам расскажет сегодня Туяра Федякина, заместитель начальника налоговой службы России номер 5 по республике Саха-Якутия. Туяра Спан, доброе утро. Доброе утро. Итак, действительно ли то, что транспортный налог отменили? Нет, никаких изменений по транспортному налогу нет. Mm. <смех> <смех> Нужно верить официальным источникам, а не Хорошо. слухам. <смех> Хорошо. А вообще какие э, изменения вообще произошли? Ну, у нас в этом году произошли значительные изменения, особенно при начислении налога на имущество физлиц. Впервые в этом году мы будем считать, посчитали уже налог от кадастровой стоимости, ранее мы считали от инвентаризационной стоимости, и у нас применяется такое понятие, как вычет, то есть не облагается налогом 50 квадратных метров жилого дома, 20 квадратных метров квартиры и 10 квадратных метров комнаты. Ага, ага. И по земельному налогу у нас тоже произошли изменения, у нас эм, появился... Появилась новая льгота, но это только для льготной категории граждан. Это не облагается налогом 600 квадратных метров. А по, то, что я говорила по имуществу, это касается всех. Это не только для льготной категории граждан. Uh -huh. А я хотела бы вернуться к транспортному налогу. Uh -huh. да? А вот почему не, не приходят транспортные налоги, да? и что с этим, в этом случае делать? Uh, нужно сказать о том, что мы начисляем налоги по сведениям регистрирующих органов. Uh -huh. То есть, например, вот в данном случае по транспорту мы получаем сведения от ГИБДД. По какой-то причине ГИБДД значит, нам сведения не выгрузил. Uh, нужно просто тогда обратиться в соответствующий рекорд либо в ГИБДД в случае транспорта, либо если это касается квартиры, земельного участка, это надо в Росреестр. Ага. А почему вообще квитанции приходят из города Кемеров? А у нас есть такая структура в составе ФНС России, называется ФКУ Налог Сервис. Она выполняет э, вот такие глобальные рутинные э, процессы, например, как печать документов и рассылка. И поэтому у нас мы относимся, за нами закреплен ФКУ, филиал ФКУ налог сервис в городе Кемерово, но иногда им помогают другие филиалы. В этом году некоторые налогоплательщики получили письма из Уфы. То есть это ФКУ, налог, сервис, структура ФНС не нужно России. удивляться, да, да если да, увидите да, вот да. то, что Кемерово или да. Кемерово. мы единая служба угу. по России. А вот э, каков срок уплаты вообще налогов? Срок уплаты налога 1 декабря. Но так как в этом году у нас 1 декабря выпадает на выходной день, то срок переносится на ближайший понедельник. В этом году это будет третье. Но вообще зафиксировано, что срок уплаты налога 1 декабря со следующего дня после срока уплаты начинают начисляться пени. А вот если, опять же, хочу вернуться да, к тому вопросу, если не пришло уведомление уже по имуществу налога, да, тоже нужно будет обращаться к вам, да? Во-первых, в этом году тоже у нас такое новшество. Лицам, зарегистрированным в личном кабинете налогоплательщика, уведомления придут только в электронном виде, в личный кабинет. Поэтому на бумаге ждать не нужно. Но если вы не зарегистрированы в личном кабинете, уведомление по какой-то причине не пришло, то нужно подойти к нам в межрайонную инспекцию номер 5. Это есть для жителей города Якутска. Но для жителей других районов, то они соответствуют свою инспекцию. Подходит. Ага. А какие меры могут предпринять вот налоговые органы в случае неуплаты? Как я уже сказала, что после 1 декабря на следующий день наступает э, уже, во-первых, пени начинает начисляться, потом через месяц у нас э, выставляются треб, э, требования налогоплательщикам, могут, э, э, могут 
вернее, мы подаем документы в службу судебных приставов, то есть предварительно, конечно, в суд, суд выносит соответствующий приказ, и потом эти документы идут в службу судебных приставов. Приставы могут прийти, изъять какое-то имущество, и еще есть такое понятие, как ограничение на выезд. И э, у нас с недавнего времени еще мы рассылаем письма работодателям, ну, во-первых, мы сначала рассылаем письма ознакомительного характера, что ваши работники имеют задолженность, и потом мы можем даже через работодателя взыскать эту задолженность. А вот задолженность какая должна быть? Там? Сколько они не уплачивают? Год, два или более? Нет, это зависит не от срока, это зависит от суммы, от суммы налога. Ну, про налог, еще про налог я хотела сказать, да, можно я вернусь, да? Если начисление налога менее 100 рублей, то уведомление не приходит. Угу. Оно накапливается, пока оно превысит 100 рублей. А вообще вот этот личный кабинет, да. где нужно его регистрировать? Подключиться к личному кабинету можно в любом налоговом органе России. Нужно подойти с паспортом, написать заявление, и вас подключат к личному кабинету. Дают Или... какой-то вот код, да? Да, обязательно дают пароль, который нужно будет поменять на свой. А с этого года у нас появилось новое мобильное приложение. Тоже, то есть можно этот личный кабинет установить в телефоне. Это удобно, всегда под рукой. И там есть информация полностью о начислениях, об объектах. Можно оплатить налог через личный кабинет. Можно написать обращение в налоговый орган. То есть это очень удобно и все видно сразу. Не нужно лишний раз приходить в инспекцию. Угу. Ну, спасибо огромное, Тера Степановна, за полезную информацию. Я думаю, что всем нашим телезрителям стало понятно, как можно и нужно зарегистрироваться да, на да. сайте через свой личный кабинет и таким образом узнать о своих налогах, о своих задолженностях.